El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que por primera vez desde la Guerra Fría predispondrán fuerzas y equipo en el flanco este de la alianza militar. Explicó que les permitirá una reacción rápida en caso de alguna amenaza. El gobierno de Estados Unidos, por cierto, anunció mil millones de dólares en ayuda militar adicional para Ucrania. El paquete incluye misiles, municiones y sistemas de defensa costera. Antes del anuncio, el presidente Joe Biden dijo por teléfono al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que estaban pensando o para que estaban pensados para la defensa de la región de Donbass. Mientras que Zelensky agradeció a Biden por su apoyo constante e inquebrantable, que aseguró acercarán a Ucrania a una victoria. Ahora, hablando del presidente Volodymyr Zelensky, también advirtió que si Ucrania no es lo suficientemente fuerte, Rusia expandirá sus ambiciones más allá de las regiones del este del país. Y es Ben Wiedemann quien nos trae el reporte. Símbolos estadounidenses, armas estadounidenses, las tropas ucranianas prueban nuevos equipos, fusiles M4, suministrados por Estados Unidos, recién sacados de la caja. Lejos de las líneas de frente, estos soldados se están preparando para unirse a la feroz batalla en el este del país. Este ejercicio está diseñado para acostumbrar a las fuerzas ucranianas al uso de armas occidentales. Esta es una ametralladora estadounidense calibre 50, disparando balas italianas. Pero hay un problema. Nos dicen que no hay suficiente munición occidental. Y tampoco suficientes armas. Incluso en este ejercicio, gran parte de la potencia de fuego se remonta a la era soviética. Las tropas ucranianas están perdiendo terreno lentamente en la batalla por la región oriental de Donbass. La moral aquí es alta. Buenos días, Vietnam. Sin embargo, nadie cree que estos rifles detendrán el avance ruso. Esto, esto no es suficiente. Los funcionarios ucranianos dicen que la artillería rusa supera en número a la artillería ucraniana en una proporción de quizás más de 10 a 1, usada con efectos mortales en la ciudad de Severodonetsk. Ahora casi completamente bajo control ruso, las armas grandes, no las armas pequeñas, podrían ayudar a Ucrania a cambiar el rumbo de esta guerra. Puedo protegerme como soldado con esta arma. Puedo proteger a mis compañeros. Pero desafortunadamente no puedo limpiar mi país de invasores utilizando solo esta arma. Así que necesitamos más artillería. Necesitamos un sistema de cohetes pesados porque es una guerra moderna. Estados Unidos y sus aliados han entregado sistemas de armas avanzados a Ucrania y hay más en camino. Pero el ejército aquí está perdiendo hombres a un ritmo alarmante. Más de 100 muertos en acción todos los días, según funcionarios ucranianos. Necesitamos un mínimo básico para evitar más bajas, artillería, armas inteligentes, radares, drones y personas que nos entrenen, dice el comandante, el teniente Alexander, veterano de la legión extranjera francesa. Hemos demostrado que lucharemos, aprenderemos a utilizar estas armas. Todo lo cual llevará tiempo, y el tiempo es un lujo que esta nación en guerra no puede permitirse. Ben Wetterman, CNN, Ucrania Central. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que unirse a la Unión Europea no puede ser la única respuesta a la estabilidad de países como Ucrania, Moldova y Georgia. Por eso propuso construir una comunidad política europea más amplia como una confederación. Señaló que las solicitudes de los tres países para unirse al bloque que se analizarían a fines de este mes son una petición justa. Pero escuchemos al presidente. Porque en algún momento, cuando hayamos ayudado lo más posible a resistir, y espero que Ucrania haya ganado, y sobre todo que los combates hayan cesado, tendremos que negociar. El presidente de Ucrania y sus funcionarios tendrán que negociar con Rusia y nosotros, los europeos, estaremos en la mesa aportando garantías de seguridad, los elementos que atañen a nuestro continente. Esa es la realidad de las cosas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que en algún momento y desde un punto de vista realista, Ucrania y Europa 
van a tener que sentarse a negociar con Rusia sobre la guerra. Agregó que el único final deseable es una victoria ucraniana o estas conversaciones. Y en este contexto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo este miércoles que los aliados seguirán suministrando armas a Ucrania. También adelantó que habrá conversaciones sobre mayor apoyo militar con el ministro de Defensa, precisamente, de Ucrania. Vamos a saludar por este tema tan importante a nuestra corresponsal internacional, a José Levy, que nos trae más detalles de la guerra de Rusia en Ucrania. José, bienvenido. Hola Nacho, buenas tardes. Efectivamente tenemos por un lado el aspecto bélico que está centrado una vez más en la localidad, en la ciudad de Severodonetsk, aquí en el interior del Donbass, una zona donde Rusia ahora propone crear un corredor humanitario que permita a los civiles, también a los militares rendirse y ser trasladados pero no al interior de Ucrania, sino a las zonas de Ucrania controladas por el ejército ruso. Entonces vemos que la situación ahí cada vez es más desesperada. Se habla de tres cuartas partes de Severodonetsk que estarían bajo el control ya del ejército ruso. Lo que dicen en Ucrania es que eh, la relación de fuerzas es eh, totalmente a favor de Rusia, que tendría, por ejemplo, diez veces más eh, piezas de artillería que el ejército ucraniano. Entonces vemos que ese tema, el de la ayuda militar, es fundamental. Hoy en un encuentro especial que ha mantenido el grupo de contacto que está encabezado por Lloyd Austin, el secretario de Defensa estadounidense, se ha reunido Austin con en total medio centenar de ministros de defensa de distintos países del mundo, principalmente los miembros de la OTAN, para ver cuáles pueden ser los caminos mejores para ayudar militarmente de forma masiva a Ucrania. Entonces vemos que Oleksandr Resnikov, el ministro de defensa de Ucrania también, estaba presente y entonces lo que dicen en Estados Unidos es que a veces las decisiones de enviar armas son incluso superiores a las pedidas por los propios ucranianos. Ahora acaban de decir en una rueda de prensa los representantes de Estados Unidos que decidieron en total enviar, por ejemplo, más de 97.000 misiles antitanque Decía el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército Estadounidense que esa cifra es superior al número total de tanques que hay en el mundo. Entonces eh, también se dice que se está entrenando a equipos ucranianos, especialmente con los sistemas que son sofisticados y requieren un entrenamiento prolongado. Entonces, por ejemplo, estos misiles, estos cohetes de un alcance de hasta 70, 80 kilómetros, se cree que en las próximas semanas ya habrá equipos ucranianos que podrán utilizar este tipo de sistemas llamados HIMARS, inclusive que estos sistemas comenzarán a actuar sobre el terreno y pueden significar un cambio importante, clave, en el campo de batalla. Uh -huh. Nacho. Eh, José, mientras todo esto sucede, eh, el foco también, por supuesto, en, en lo que está pasando o al menos lo que está diciendo Rusia. Entonces preguntarte, eh, ¿cómo es que en Rusia precisamente llegan incluso a hablar de una posible desaparición de Ucrania? Sí, bueno, son unas declaraciones de Dmitry de Medvedev. Dmitry Medvedev fue presidente de Rusia hace tan solo unos años, cuando Vladimir Putin, según la ley, en ese momento no podía seguir como presidente. Entonces Medvedev fue nombrado presidente. Putin era su primer ministro hasta que regresó Putin a la presidencia. Pero resulta que el propio Dmitry Medvedev Ahora hace declaraciones especialmente preocupantes en Occidente. Él, por ejemplo, dice que dentro de un par de años puede ya Ucrania no existir sobre el mapa del mundo. Eso eh, es, eh, vamos, eh, realmente una advertencia clara efectuada no por Putin, pero sí por su número dos en el Consejo de Seguridad Nacional 
rusa, Dmitry Medvedev, el mismo que hace tan solo unos días aseguró que odia a sus enemigos, que sus enemigos quieren matar a Rusia y que entonces él va a hacer todo para que estos enemigos desaparezcan. Él llegó a hablar de los jinetes del apocalipsis, o sea, en términos realmente preocupantes que hoy en día eh, de alguna manera hace que Medvedev se transforme en eh, una persona cuya retórica preocupa enormemente, una retórica incluso más beligerante que la del propio Vladimir Putin. Nacho. Bueno, realmente completo este reporte, como siempre, nuestro corresponsal internacional, eh, José Levy, con muchos temas para seguir desarrollando en todos nuestros contactos aquí en vivo. José, muchísimas gracias. De todas maneras... Una más sobre esta invasión rusa de Ucrania, porque el Papa Francisco, ni más ni menos, pide al mundo no olvidar la guerra en Ucrania. Durante su audiencia semanal este miércoles, el pontífice instó a la gente a tener en mente al pueblo mártir de Ucrania y pidió que no nos acostumbremos a vivir como si la guerra fuera algo lejano. El Papa dijo textualmente, nuestra mente, nuestro afecto, nuestras oraciones y nuestra ayuda siempre van a la gente que sufre. Y otra cuestión ahora, la Asamblea Nacional de Nicaragua ratificó este martes el decreto presidencial que permitirá el ingreso al país de fuerzas armadas extranjeras, incluidas las de Rusia, Cuba, Venezuela y Estados Unidos. El decreto, firmado por el presidente Daniel Ortega el 7 de junio, entraría en efecto a partir del 1 de julio. También permite el ingreso al país de buques, aeronaves y personal militar de Centroamérica y México con el propósito de intercambios humanitarios de beneficio mutuo y asistencia durante situaciones de emergencia. El decreto describe en varios artículos el tipo de autorización que se otorga a los distintos países. Pues eh, Rusia ha elevado su presión básicamente con mayor uso de fuerza aérea para tomar el control absoluto de la ciudad de Sogenesk en la zona del Donbass, en Ucrania Oriental y sobre todo para doblegar a los efectivos ucranianos que siguen ahí resistiendo el jefe de administración militar de esa zona de Ucrania, Sergei Yadai, afirma, mejor dicho, admite que la situación es muy dura. Hay cada día centenares de bajas ucranianas, pero dice que han logrado en esa zona frenar en tres direcciones diferentes y al mismo tiempo el avance ruso. Rusia, por su parte, acusa a Ucrania de frustrar el primer intento de evacuación de civiles de la planta química de Azot a disparar proyectiles de mortero. Pero realmente habría lo que Ucrania necesitaría y desearía es sobre todo usar misiles sofisticados y armamento pesado, tal y como pide desde hace ya días de forma insistente y casi desesperada el presidente Volodymyr Zelensky para al menos no perder la guerra en Donbass en, en, en Donbas, y seguir esta guerra de desgaste conteniendo a las fuerzas rusas. Eh, por, quizá por ello, hoy el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha querido enviar un mensaje de calma a Zelensky, afirmando que el proceso toma su tiempo, es decir, tiempo para enviar y tiempo sobre todo para instruir a los ucranianos soldados a saber utilizar dicho armamento. Y como tú decías, el presidente Joe Biden ha denunciado hoy un nuevo envío de armas por un valor de mil millones de dólares, incluyendo también sistemas avanzados de misiles. A esto se le suman 235 millones de dólares de ayuda humanitaria. Y hoy, como dato que refleja el daño humanitario, según Naciones Unidas, casi dos tercios de los niños en Ucrania se han visto obligados a abandonar sus hogares. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Visión Política y Social.